धर्मशाला के भागसू में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 300 के लगभग लोगों के घर से बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए हैं जिससे यहां के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है परेशान लोगों ने जिलाधीश को अपनी समस्या से अवगत करवाया वो इस समस्या का हल निकालने का आग्रह किया धर्मशाला में इन दिनों कहीं न कहीं कोई न कोई बवाल सामने आ रहा है और आज भी लोग प्रशासन का दरवाजा खटखटा रहे हैं क्योंकि जब सरकार बदली लोगों के हितों में से भी खिलवाड़ हो रहा है इसी के चलते धर्मशाला की भागसू व आस के गाँवों में रहने वाले लोगो की घरों की बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए गए है जिससे लोग काफी परेशान है और उनको अपने बच्चों की पढ़ाई का डर सता रहा है जिलाधीश के पास सभी लोगों ने इकट्ठा होकर अपनी परेशानी को साझा किया व ज्ञापन भी, भी दिया उन्होंने कहा कि उन्हें बिना नोटिस दिए घरों के कनेक्शन काट दिए गए हैं और उनको बताया भी नहीं गया कि किस विभाग ने कनेक्शन काटे हैं। लोगों का कहना है कि उनकी मांग को जल्द ऐसी जल्द पूरा किया जाए ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई आरोप असर न पड़े गाँव में कम ऐसी कम भी पचास ऐसी साठ कनेक्शन कटे तो इसका कारण कुछ भी नहीं है वैसे तो हर जितने भी वहाँ के जो बसिंदे हैं अपने पर्सनल प्रॉपर्टी जो मतलब बुजुर्गों की है हमारी उसी में मकान बनाए हुए हैं उस टाइम हमें नहीं पता था कि कमर्शल क्या होता है या रेजिडेंशल क्या होता है तो रेजिडेंशल में हम लोगों ने जिन्होंने भी नक्शे बनाए वो रेजिडेंशल में बनाए हुए रेजिडेंशल में बनाने के बाद हम लोग जैसे कमरे लगाते हैं हमारा कोई और कोई रोजगार है नहीं और ना ही हमारे पास कोई यहाँ ऐसी फैक्ट्री है या कोई ऐसी दुकानें जो कि हमें लीज पे दी जाए सरकार देती है तो ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम जिसने कोई पांच कमरे बनाए किसी ने आठ कमरे बनाए दो कमरे हम फॉरनर को देते हैं हमारा काम होता है टोटली तीन महीने तीन महीने में जो कमाते हैं हम उसी से अपने बच्चों बाल बच्चों का जो है वो गुजारा उसमें निकालते हैं उसके बावजूद हमारे हमें बाद में एक दिन आए हमारे पास बोला जी आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट है हमें नहीं पता कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट हिमाचल में क्यों है और क्या है तो उन्होंने एक दिन आके बोला और दूसरे दिन आके बोले बोला आपकी कल बिजली पानी कट जाएगी तो 20 तारीख को आके उन्होंने बिजली पानी कर दी खाली बोला उन्होंने कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट तो यहाँ हमें कोई पता नहीं था कि पोल्यूशन क्या होता है यहाँ पे और पोल्यूशन की क्या फॉर्मलिटियाँ हैं क्यों हमसे ये चीज़ें मांग रही हैं एक दिन में वो चीज़ें तो तैयार करके कोई आदमी दे नहीं सकता जी सी महोदय से आप मिले क्यों मिले आज हमारे भागसुलाद में दो दो महीने से दो तीन महीने से बिजली पानी काट दिया गया ठीक तो जब इन्होंने बिजली पानी काटा तो इन लोगों ने नहीं नोटिस दिया कुछ नहीं दिया हम लोगों ने अचानक छत्तीस घंटों में इन्होंने एक्शन ले लिया कि बिजली पानी एकदम ये के काट गए तो इसलिए हमने आज एप्लीकेशन भी लिख के सी को पहुँचाने के लिए कि हमें कम से कम एक साल का टाइम दिया जाए अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार करने के लिए और हम लोग जो है वो मार्च में हमारा सीजन स्टार्ट होता है मार्च के स्टार्टिंग में सीजन स्टार्ट होता है और वो चलता है मई अगस्त के बीच में खत्म हो जाता है क्योंकि बरसात होती है तो ज्यादा बरसात में टूरिस्ट नहीं आता तो हम लोग जो दो तीन चार महीने कमाते हैं उसी से पूरा हमारा गुजारा चलता है घर का तो कितने लोगों के कनेक्शन कटा हम ऐसे तो काफी के कटे पर हमारे जो गांव हैं उनमें सबके कट चुके हैं तीन चार सौ लोगों के मतलब कट चुके हैं जो कि होम स्टे तीन चार चार पाँच पाँच कमरे बनाए हुए हैं ठीक तो हम लोग इसीलिए आए थे कि हम सीएम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमें कम से कम टाइम दिया जाए एक साल का जिसके थ्रू हम पूरा अपना मतलब जो हमारे कागज पत्ते हैं वो पूरे हम तैयार कर लें इसके बाद मांग को नहीं पूरी होती है तो कैसे सर्वाइव करोगे हम आग फिर आगे तक जाएंगे हमारी ये मांगे कि हम आगे सरकार तक जाएंगे ठीक है उनको बोलेंगे और एक बात और जब भी सरकार होम स्टे के लिए स्टे ले सकती है तो फिर क्यों नहीं ले रही वो सबसे ज्यादा मुद्दा है बच्चों की पढ़ाई भी है तो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी हाँ जी इसका असर पड़ रहा है पढ़ाई के ऊपर भी इसका असर असर पड़ रहा है एग्जाम लग रहे हैं बच्चों के अब तो बहुत असर पड़ रहा है इसका इस संदर्भ में जिलाधीश का कहना है कि इन लोगों की मांग पर कार्यवाही की जाएगी ये मैकलोडगंज के काफी रेजिडेंट्स हैं जिनको आजकल बिजली पानी जिनका कट गया है उसकी वजह से उनको परेशानी आ रही है उसमें आप सब लोगों को विदिति है कि इसमें बहुत ज्यादा लोगों ने जो बिना प्लानिंग परमिशन करके जो वो कंस्ट्रक्शन करी है या बिल्डिंग कल बिल्डिंग यूज चेंज किया हुआ है तो उसकी वजह से उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो अनऑथराइज है या डेविएशन जो है कंपाउंडिंग लिमिट से ज्यादा है तो उन कंस्ट्रक्शन को हम ऑथराइज या लीगल नहीं कह सकते तो इसके बारे में ये मामला जो है क्योंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट इसमें इंटरवीन भी कर रहा है और गवर्नमेंट के पास ये विचाराधीन मामला है तो जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी पॉलिसी सरकार बनाती है जो भी दिशा निर्देश आते हैं उसके मुताबिक जो है वो कार्य करते हैं